Hello all, welcome to IAC. Now we are going to discuss TSPSC Group 4 English Question Paper. Alright, so let us take the first question here. Right, before taking the question, you can see on board what is the direction about. We have to see the direction. Right. Now, let us read the directions 126 to 135. That means 10 questions. Ah, a number of sentences are given below which when properly sequenced form a coherent paragraph the first and sixth sentences are fixed and the other sentences are jumbled and labeled as p q r and s choose the most logical order of sentences from among the given uh, you know choices to construct a coherent paragraph now let us take the question number 126 the 126th law statements uh, Ibadan Jerigindi, which choose Kuna like the P, uh, Q, R, and S. Total how many sentences? Four P, Q, R, S sentences and the Ibadan Jerigindi. Okay, now? now let us read the first fixed sentences. You got a one and six are the fixed sentences. Now let us read a foolish wolf, you know, wolf, Todelu, saw a horse grazing in a field. And decided to eat him. He will finish the nanta, horse in Tinalani, near name chess kunanta. So that is why calling foolish wolf, not a wise wolf, foolish. Telitakwa Adi. So last time we do, as the wolf lay dazed, the horse made good his escape. Anna? Parku in nanta churki. Idi. So, we will talk about the wolf and horse. The wolf went and stood behind the horse, wondering if horse tail was the passport. Just then, he received such a kick on his face that two teeth shot out of his mouth. Horse went and stood behind the horse. He went and stood behind the horse. Wolfy. So, Kavati the Manako story yet a wolf ekadanil chundi in the other. Hold on. If you come and stand behind me, I will show you what is what a passport is. Passport in tone in Chupistan, watch in Ayankar and Ilchon and Nanta. Everu Harse in Directa. So, what is the passport? Asked the wolf. Passport and Tinti and Wolf again Nanta. Next, when the horse saw the wolf, horse wolf in a pretty choosing though. It said, the horse, you cannot eat me. Nubunan tin levu. I have a passport. Now I got a passport and tin levu and jepinata. And everything you want to choose, the first time and decided in the wolf tinda one decided in the ventane, horse aman the end chapter. Horse aman nanta. When the horse saw the wolf, it said, you cannot eat me. Nubunan tin levu. I have a passport. Now they got a passport on the now they got a passport on the end. Ever narimata horse. So, what is the passport? Asked the wolf. What is the passport? 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 So, then you choose the two options. Let's start with the logic frame. Chase kunam. Chodama. When the horse saw the uh, wolf, it said, You cannot eat me. Uh, I have a passport. What is the passport? Ask the wolf. Apudu, uh, horse in Japindi. If you come and stand behind me, I will show you what a passport is. Okay, na? the wolf went and stood behind the horse. And QP and the logic is the SRQP and the logic is the And the end to Chupistan and Japindi. I am going to cut it. QP and the logic is Kabati QP and the last law raval first law. Ika remaining answer immediately po in the SRQP and the answer is confirmation 2. What is the answer? 2 is the option choice. Ila manan set chess column. Okay now? This is the correct answer. Answer is 2. Now let us take the question number 127. Okay now? Let us read the question. Now the question you can see on board here and we have the options like Chaudam. Uh, you got a P, 
all right q r s total how many sentences we have totally four sentences which are uh, so the first and last are the fixed in you know? a first two other within the uh, sixth sentences are common don't ask them but for clarity we have to know what are those sentences ha, speech was the first means of conveying information kada mate mantra mo anta mo mate manamo convey yes first every can i'm gonna check all and the first one i'm not a lot of them but we try to be able to say you are the two other than the speech is a first medium to convey our information when i'm check all and what a speech mother of our account and next thirdly mood over the end to know and the mother trend into one dollar get a to them thirdly printing helped in dissemination of knowledge in a permanent form dissemination and uh uh vitarana knowledge pampadam vivida amshala lo knowledge pampadam ni dissemination and trauma so ala thirdly printing printing dels gada manam printer to ni print chastam ala printing helped in dissemination of knowledge in a particular uh sorry in a permanent form okay then a print chase amana ko life long on the atla uh then writing as author what i put first then you're going to matter to do speech manam matter lo chabutam emma దాని తర్వాత ఏమన్నాడు ప్రింటింగ్ అన్నాడు అంటే మూడవది ప్రింటింగ్ అనుకుందాం మరి రెండవది ఏమై ఉండొచ్చు రైటింగ్ అని చెప్పొచ్చు అవునా కదా కాబట్టి దెన్ రైటింగ్ యాజ్ ఎ మీన్స్ ఇంట్రొడ్యూస్డ్ యాజ్ ఎ కెపాసిటీ ఫర్ స్టోరింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అవునా కదా ఇక మనం వాళ్ళ రాసిన మనకు ఆ రాతని ఎన్నో రోజుల వరకు మనం స్టోర్ చేసుకోవచ్చు మన యొక్క రాతని సో అలా దెన్ రైటింగ్ యాజ్ ఎ మీన్స్ ఇంట్రొడ్యూస్డ్ యు నో ఎ కెపాసిటీ ఫర్ స్టోరింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఆ తర్వాత థర్డ్లీ uh printing helped in dissemination of knowledge and knowledge ni vitarana cheyadam knowledge ni panchadam dissemination of knowledge in a permanent form uh however all these are passive media passive and not that much active inactive media ivanni kuda kaasta inactive ani cheptunadu these are inactive uh media antunnadu kabatti ego these ante enti paina cheppinatuvanti amshalu ante speaking writing and printing or uh, passive media antunnadu ఆ కంప్యూటర్ ఈజ్ ద ఓన్లీ మీడియం చూసారా కంప్యూటర్ ఈజ్ ద ఓన్లీ మీడియం ఇది మాత్రమే దట్ క్యాన్ నాట్ దాట్ దట్ క్యాన్ నాట్ ఓన్లీ స్టోర్ బట్ ఆల్సో అనలైజ్ ఇన్ఫర్మేషన్ టు మేక్ డెసిషన్ ఆ తర్వాత దేర్ ఫోర్ కంప్యూటర్ ఈజ్ హెల్డ్ యాజ్ ద ఫోర్త్ ఇన్ఫర్మేషన్ రివల్యూషన్ కాబట్టి మనం లాజిక్ ఫ్రేమ్ తీసుకుంటే క్యూ తర్వాత పి తర్వాత ఎస్ తర్వాత ఆల్ క్యూపిఎస్ఆర్ ఎక్కడ ఉంది ఇచ్చినటువంటి ఆప్షన్స్ లో క్యూపిఎస్ఆర్ ఎక్కడ ఉంది QPRS and no ama QPRS no QPRS no QPRS ekkada undi option A lo undi kabatti answer confirm chesukunte first Q tarvata P aa tarvata I am sorry QPSR tarvata S aa tarvata R QPSR is the logic kabatti answer is confirmation number 1 ani cheppochu what is the answer number 1 ila manam check chesukovali okay let us take the next question right read the sentence wars are always you know wars always give uh, rise to patriotic feelings ama patriotic feelings ante desha bhakti ki sambandhinchinatuvanti aalochanalu yuddham eppudu kuda desha bhakti ni penchi poshisthundi avunu kada enno yuddhalu chusam yuddham chestene kada manam ivalla patriotic feelings anedi techukogalamu ante patriotic feelings raavali ante oka balamainatuvanti sankalpam undali desha bhakti raavali ante of course yuddham unnala yuddham చేసే వాళ్ళ దగ్గర కొంచెం ఎక్కువగా ఉంటుంది దేశభక్తి వాళ్ళ సోల్జర్స్ తీసుకోండి ఆర్మీ నేవీ ఎయిర్ ఫోర్స్ వీళ్ళంతా వీళ్ళందరూ ఎవరు అంటారు పాట్రియోట్స్ దేశభక్తులు అలా సో వార్స్ ఆల్వేస్ గివ్ రైట్స్ టు పాట్రియోటిక్ ఫీలింగ్స్ ఎస్ ఆర్ నో ఎస్ మరి ఇక్కడ ఇచ్చినటువంటి స్టేట్మెంట్స్ తీసుకుందాం ఇక్కడ పి క్యూ ఆర్ అండ్ ఎస్ టోటల్ హౌ మెనీ వీ హ్యావ్ ఫోర్ సెంటెన్సెస్ వార్స్ ఆల్వేస్ గివ్ రైట్స్ టు పాట్రియోటిక్ ఫీలింగ్స్ దిస్ డస్ నాట్ మీన్ దాట్ దే ఆర్ యాబ్సెంట్ ఇగో దిస్ డస్ నాట్ మీన్ దీని ఉద్దేశం అది కాదు దే ఆర్ యాబ్సెంట్ అవి లేవని కాదంట అవి కూడా ఉన్నాయి ఇండైరెక్ట్గా మరి ఏమిటి అవి ఏమిటి ఈ ఉద్దేశం కాదు అంటున్నాడో ఏదో చూడాలి హవ్ ఎవర్ ఇన్ టైమ్స్ ఆఫ్ పీస్ దే లైట్ డోర్మాంచ్ సరే శాంతి నెలకొన్నప్పుడు శాంతి వెళ్ళి విరుస్తున్నప్పుడు దే లైట్ డోర్మాంట్ అవి కామ్గా ఉంటాయంట అవి నిద్రపోతాయంట ఏంటి అవి వి డోంట్ నో దే లైట్ డోర్మాంచ్ after all a good economy is also a deterrent to inimical foreign forces they rather covertly urge society urge the society to work oka visham men gamaninchandi wars always give rise to patriotic feelings yuddhalane eppudu kuda desha bhakti ki sambandhinchinatuvanti aalochanalu rekettistayanta fine ah mari 
ఇంకా నెక్స్ట్ ఏమంటున్నా హావ్ ఎవర్ ఇన్ టైమ్స్ ఆఫ్ పీస్ మరి శాంతి నెలకొన్నప్పుడు దే లైట్ డార్మెంట్ అప్పుడు అవి ఎలా ఉంటాయంట అంటే కామ్ గా ఉంటాయి ఇన్యాక్టివ్ గా ఉంటాయి అంటున్నాడు అంటే దీన్ని బట్టి చూస్తే వార్స్ కి సపోర్ట్ చేసే అటువంటి పదం ఏముంది అంటే దే లైట్ డార్మెంట్ అంటున్నాడు అంటే క్యూ తో మన యొక్క సెంటెన్స్ అనేది స్టార్ట్ అవ్వాలి ఇచ్చినటువంటి ఆప్షన్స్ లో క్యూ తో స్టార్ట్ అయినటువంటి ఆప్షన్ ఎక్కడ ఉన్నాయి ఇగో క్యూ లేదు క్యూ లేదు ఈ రెండు కట్ చేశాను మరి క్యూ తర్వాత క్యూ పి ఇచ్చాడమ్మా క్యూ తర్వాత పి దిస్ డజన్ మీన్ దాట్ దే ఆర్ యాబ్సెంట్ శాంతి నెలకొన్నప్పుడు యుద్ధాలు లేవని కాదు అవి కూడా ఉన్నాయి అంటున్నాడు హవెవర్ సో తర్వాత ఏం చెప్పాలి హవెవరా దేనా దే కోవర్ట్లీ ఆర్జ్ ద యు నో దే కోవర్ట్లీ ఆర్జ్ ది సొసైటీ టు వర్క్ కోవర్ట్లీ అంటే సీక్రెట్లీ చాలా రహస్యంగా దేశాన్ని ఏం కోరుకుంటాయంట పని చేయడానికి కోరుకుంటాయంట అంటే దాన్ని బట్టి చూస్తే ఏం రావాలి క్యూపి తర్వాత ఎస్ రావాలి ఎస్ తర్వాత ఏం రావాలి ఆఫ్టర్ ఆల్ అ గుడ్ ఎకనమీ ఈజ్ ఆల్సో ఆ సో అండ్ సో అని చెప్తున్నాడు అంటే కంపల్సరీ ఎస్ తర్వాత ఏం తీసుకోవాలి ఆర్ తీసుకోవాలి అంటే క్యూపి ఎస్ఆర్ ఉన్నటువంటి లాజిక్ ఏంటి క్యూపి ఎస్ఆర్ ఇక్కడ ఆర్ఎస్ అన్నాడు కట్ మరి క్యూపిఎస్ఆర్ ఎక్కడ ఉంది ఆప్షన్ త్రీ లో ఉంది కాబట్టి ఆన్సర్ ఇస్ కన్ఫర్మేషన్ థర్డ్ అని చెప్పొచ్చు వాట్ ఇస్ ఆన్సర్ త్రీ క్యూపిఎస్ఆర్ ఇస్ ద లాజిక్ వీ హ్యావ్ టు కన్ఫర్మ్ లైక్ దిస్ ఆన్సర్ ఇస్ త్రీ ఓకేనా నా లెటర్ స్టెక్ ది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ హియర్ క్వశ్చన్ నెంబర్ ఇస్ వన్ ట్వంటీ నైన్ నౌ వీ హ్యావ్ టు రీడ్ ఆల్ ద ఆప్షన్స్ హియర్ వీ హ్యావ్ ద ఆప్షన్స్ పి అదే విధంగా ఇక్కడ స్టేట్మెంట్స్ క్యూ ఆర్ అండ్ ఎస్ ఇవ్వడం జరిగింది ఇక్కడ వన్ అండ్ సిక్స్ ఆర్ ద కామన్ సెంటెన్సెస్ డోంట్ టాక్స్ దెమ్ దే ఆర్ ఇట్ ఈస్ వీ షుడ్ నాట్ టాక్స్ దెమ్ హా చూసుకోండి వీ వర్ చేకింగ్ టీ అట్ ది రత్నా టీ స్టాల్ వాళ్ళందరూ కూడా ఆ రత్నా టీ స్టాల్ దగ్గర టీ తాగుతున్నారంట అప్పట్లో ఇప్పుడు కాదు వీ వర్ అప్పట్లో అప్పుడు ఏమైంది మరి అనే చూద్దాం వీ ఫౌండ్ అ టూరిస్ట్ బస్ విచ్ హ్యాడ్ జస్ట్ ర్యామ్డ్ ఇన్ టు అ టామరిన్ ట్రీ ఆన్ ద రోడ్ సైడ్ ర్యామ్డ్ ఇంట్ అంటే బలంగా చెట్టుని గుద్దుకోవడాన్ని ర్యామ్డ్ ఇంటు అంటాం ఇట్లా రైట్ వి రస్డ్ అవుట్ ఆఫ్ ద టీ స్టాల్ వాళ్ళు టీ స్టాల్ నుంచి బయటకు వచ్చారంట వి హెల్ప్ ద ప్యాసింజర్స్ టు గెట్ అవుట్ ఆఫ్ ది బస్ ఆ బస్సు నుంచి ప్యాసింజర్స్ బయటకు రావడానికి వీళ్ళు సాయం చేశారంట సడన్లీ వీ హర్డ్ అ లౌడ్ నాయిస్ ఫాలోడ్ బై క్రై ఫర్ హెల్ప్ ఆ చూసారా వాళ్ళు టీ తాగుతున్నారు ఇక్కడ టీ తాగుతున్నప్పుడు ఏం విన్నారు వాళ్ళు సడన్లీ వి హర్డ్ అ లౌడ్ నాయిస్ ఫాలోడ్ బై క్రై ఫర్ హెల్ప్ సో వాళ్ళు పెద్ద ఎత్తున ఏడ్చారంట ఆ సహాయం కొరకి అని మీనింగ్ వస్తుంది ఇక్కడ సో కాబట్టి ఆన్సర్ తీసుకుంటే వి వర్ చెకింగ్ టీ అట్ ది రత్నా టీ స్టాల్ ఆ తర్వాత ఏమైంది సడన్లీ వి హర్డ్ అ లౌడ్ నాయిస్ ఫాలోడ్ బై క్రై ఫర్ హెల్ప్ అన్నాడు సో ఇది లాజిక్ సో ఎస్ అనేది అంటే వన్ తర్వాత ఎస్ అనేది స్టార్టింగ్ లో రావాలి అంటే వాళ్ళు టీ తాగుతున్నప్పుడు ఒక పెద్ద శబ్దం వినబడ్డది అంట సో ఎస్ స్టార్టింగ్ ఉన్నటువంటి ఆప్షన్ ఎక్కడ ఉంది అమ్మా అని తీసుకుంటే చూడండి అమ్మా ఇక్కడ ఎస్ ఆర్ అన్నది క్యూ అన్నాడు ఏమా పి అన్నాడు ఎస్ స్టార్టింగ్ ఎక్కడ ఉంది ఒకటే ఆప్షన్ ఉంది కథ అదే ఆన్సర్ గా తీసుకోవాలి డైరెక్ట్ గా నో చాయిస్ అదర్వైజ్ ఇలా సో కాబట్టి ఏం చెప్పాలి సడన్లీ వి హర్డ్ అ లౌడ్ నాయిస్ ఫాలోడ్ బై క్రై ఫర్ హెల్ప్ ఆ తర్వాత క్యూ వి రస్డ్ అవుట్ ఆఫ్ ద టీ స్టాల్ వి ఫౌండ్ అ టూరిస్ట్ బస్ విచ్ హ్యాడ్ జస్ట్ ర్యామ్డ్ ఇన్ టు అమరిన్ ట్రీ ఆన్ ద రోడ్ సైడ్ ఓకే ఆ తర్వాత ఆర్ వి హెల్ప్ ద ప్యాసింజర్స్ టు గెట్ అవుట్ ఆఫ్ ద బస్ ఆ తర్వాత వి ఇన్ఫార్మ్ ది హాస్పిటల్ అండ్ ఆల్సో పోలీస్ అబౌట్ ది యాక్సిడెంట్ సో ఇది కాన్సెప్ట్ అలా అలా వన్ బై వన్ సీక్వెన్స్ తీసుకోవాలి అది ఎక్కడ ఉంది ఆన్సర్ మనకు ఆన్సర్ ఏలో ఉందని చెప్పొచ్చు ఈ విధంగా ఓకేనా నా లెటర్ స్టేక్ ద క్వశ్చన్ వన్ థర్టీ నా వీ హ్యావ్ టు రీడ్ ద స్టేట్ గివెన్ సెంటెన్సెస్ హియర్ వన్ అండ్ సిక్స్ సెంటెన్సెస్ ఆర్ కామన్ డోంట్ టాచ్ అండ్ హియర్ వీ హ్యావ్ ద ఆప్షన్స్ పి క్యూ అదే విధంగా ఆర్ అదే విధంగా ఎస్ టోటల్ హౌ మెనీ టోటల్ ఫోర్ సెంటెన్సెస్ ఆర్ గివెన్ హియర్ నా వీ హ్యావ్ టు సీ మెనీ కైండ్స్ ఆఫ్ యాన్స్ ఆర్ బ్లైండ్ అంటే చీమల్లో చాలా రకాల చీమలు కూడా కాస్త బ్లైండ్ గా ఉంటాయంట ఓకే Uh, for these blind ants, so, sir, blind ants, blind ants, and now, mala tarata for these blind ants, uh, ants, the senses of touch and smell are uh, are of help. Okay, na? So, mari uh, uh, blind ants ki mari yella chudda mela ante just like uh, touching and smelling vati ko upayog upayogta karanga onta yanta. Fine. As law, uh, as they run along the ground, you know, this the small humps of ant keep them uh, from seeing land uh, marks and nado. Id
అంటే కంపల్సరీ ఇక్కడేమో బ్లైండ్ అని చెప్పిండు మరి ఎలా వెళ్తే ఇక్కడ అడుగుతున్నాడు అంటే కంపల్సరీ మనకు ఎస్ తోని స్టార్ట్ అవ్వాలి ఇచ్చినటువంటి ఆప్షన్స్ లో ఎస్ స్టార్టింగ్ లో ఎక్కడ ఉంది మనకు ఇగో ఇక్కడ ఆర్ అన్నాడు ఇక్కడ పి అన్నాడు కట్ కట్ మరి ఈ రెండు ఆప్షన్ లో కూడా ఎస్ ఉంది తర్వాత పి ఉంది మరి ఎస్పి కావాలా ఎస్ క్యూ కావాలా చూద్దాం డు యు నో హౌ దే ఫైండ్ దేర్ వీ హోమ్ యాజ్ దేర్ యాజ్ దేర్ రన్ అలాంగ్ ద గ్రౌండ్ స్మాల్ హ్యామ్స్ ఆఫ్ యునో అర్త్ కీప్ దెమ్ ఫ్రమ్ సీయింగ్ ల్యాండ్ మార్క్స్ ఆ తర్వాత పి ఫర్ దీస్ బ్లైండ్ యాండ్స్ ద సెన్సెస్ ఆఫ్ టచ్ అండ్ స్మెల్ ఆర్ ఆఫ్ హెల్త్ ఆ తర్వాత ఆర్ ద సెన్స్ ఆఫ్ స్మెల్ ఈస్ లొకేటెడ్ ఇన్ దెన్ ఆర్ ఫీలోస్ you could have noticed that these fellows are always moving avi always kadulutu untayanta kabatti deeni batti chuste do you know ani question chesadu question chesin tarvata avi ela parigette ani cheptunnadu aa next em cheptunnadu aa sense mari kannulu ganapadakapothe mari ela avi chustayanta okatemo touching sense inkokatemo smelling sense dwara vadi oka darini avi vetukuntu veltay ani cheptunnadu mari ee oka ఆ యొక్క స్మెల్ ని గుర్తుపట్టేటువంటి ఆ సెన్సెస్ ఎక్కడ ఉంటాయి అంటే యాంటెనా మరియు ఫీలర్స్ లో ఉంటాయని చెప్తున్నాడు ఇట్లా కాబట్టి మనకు కన్ఫర్మ్ తీసుకుంటే ఆన్సర్ ఎస్ క్యూ పిఆర్ అని చెప్పాలి ఎస్పి ఆర్ క్యూ కాదమ్మా క్యూ అనేది లాస్ట్ కాకుండా మనకు ఈ యొక్క ఆర్ అనేది లాస్ట్ లో రావాలి ఇచ్చినటువంటి ఆప్షన్స్ లో ఆర్ అనేది లాస్ట్ లో ఎక్కడ ఉంది అంటే మనకు ఆప్షన్ ఏ లో ఉంది కాబట్టి వీ కన్ఫర్మ్ ద ఆన్సర్ ఈస్ నెంబర్ వన్ అని చెప్పొచ్చు వాట్ ఇస్ ఆన్సర్ నెంబర్ వన్ నవ్ లెటర్స్ డిట్ ద క్వశ్చన్ నెంబర్ వన్ థర్టీ వన్ ఓకేనా నవ్ we have to find out the sentences ikkada first sentence sixth sentences are common and in the middle sentences p q r and s ee vidhanga manaki total ga nalugu rakala sentences ichadu uh, a dictionary is a book containing alphabetically chusara a dictionary igo direct ga ipudu okate ma subject ichada leda ikkada a dictionary anedi subject kada singular or plural singular deeniki verb em kavali singular verb kavali so a dictionary is a book ante compulsory yes ane starting point lo undali ichinatuvanti options lo starting point lo yes ekkada undi ani teesukunte manaku rendu chotla ichadu ikkada r undi ikkada r undi cut cut ikkada s r s p undamma mari em raavali a dictionary is a book containing alphabetically arranged words uh, about which information is given chusara so kabatti is a book containing alphabetically arranged words ante ఎస్ఆర్పి అనేది ఒక సీక్వెన్స్ అమ్మా ఎస్ఆర్పి అనేది ఒక సీక్వెన్స్ ఎస్ఆర్పి ఎక్కడ ఇచ్చాడు మనకు ఆప్షన్స్ లో అంటే థర్డ్ లో ఇచ్చాడు కాబట్టి ఆన్సర్ ఇస్ కన్ఫర్మ్ తీసుకుంటే ఎస్ఆర్పి క్యూ అనేది లాజికల్ ఆర్డర్ ఈ విధంగా సెట్ చేసుకోవాలి కాబట్టి ఆన్సర్ ఇస్ కన్ఫర్మేషన్ త్రీ నో లెట్ టేక్ ద క్వశ్చన్ వన్ థర్టీ టూ బిఫోర్ దాట్ వీ నీడ్ టు లుక్ అట్ ద స్టేట్మెంట్స్ గివెన్ లెట్ అస్ టేక్ ఇక్కడ వన్ అండ్ సిక్స్ ఆర్ కామన్ అండ్ రిమైనింగ్ హియర్ యూ కెన్ సీ పి క్యూ ఆర్ yes total how many sentences are given total four sentences jumbled ichadu ah agriculture chusara malli agriculture anedi singular noun so deeni kavalsinatuvanti verb entamma singular verb e kavali singular verb ekkada undi agriculture cotton raadu agriculture ra gaadu agriculture and gaadu agriculture gives us good chusara yo agriculture gives us good cotton for our clothes raw materials like jute and sugarcane for our industries అండ్ ఫుడ్ ఫర్ క్యాటిల్ ఇవన్నీ ఇస్తుంది అంటే అగ్రికల్చర్ వ్యవసాయం అనేది అంటే దీన్ని బట్టి చూస్తే ఎస్ అనేది స్టార్టింగ్ పాయింట్ లో ఉండాలి ఇచ్చినటువంటి ఆప్షన్స్ లో స్టార్టింగ్ పాయింట్ లో ఎస్ ఎక్కడ ఉందమ్మా ఇక్కడ ఆర్ అన్నాడు కట్టు ఇక్కడ క్యూ అన్నాడు కట్టు మరి ఎస్పి ఉంది ఎస్ఆర్ ఉంది చూడండి అగ్రికల్చర్ గివ్స్ అస్ గుడ్ తర్వాత గివ్స్ అస్ గుడ్ కాటన్ ఫర్ అవర్ క్లోత్స్ తర్వాత ఆర్ రా మెటీరియల్స్ లైక్ జూట్ అండ్ షుగర్ కేన్ ఫర్ ఇండస్ట్రీస్ అంటే ఎస్ P, Q, R. ఎక్కడ ఉందమ్మా ఎస్పి రావాలి ఇక్కడ ఎస్పి లేదుగా కట్ మరి ఎస్పి క్యూఆర్ ఎక్కడ ఉంది ఆప్షన్ ఫోర్ లో ఉంది కాబట్టి ఆన్సర్ తీసుకుంటే మనం ఎస్పి క్యూఆర్ అని చెప్పొచ్చు ఇక్కడ వన్ బై వన్ సీక్వెన్స్ లో ఉందమ్మా చూడండి కాబట్టి ఆన్సర్ ఏంటి ఎస్పి క్యూఆర్ ఇస్ ద ఆన్సర్ ఆన్సర్ ఇస్ ఫోర్ నా లెటర్ టేక్ ద క్వశ్చన్ నెంబర్ వన్ థర్టీ త్రీ ఈ క్వశ్చన్ తీసుకుంటే ఇక్కడ ఫస్ట్ అండ్ లాస్ట్ సెంటెన్సెస్ ఆర్ కామన్ ఇచ్చినటువంటి స్టేట్మెంట్స్ ఏంటమ్మా ఇగో పి క్యూ ఆర్ అండ్ ఎస్ టోటల్ ఫోర్ సెంటెన్సెస్ ఆర్ గివెన్ టుడే పొలిటికల్ ఫ్రీడమ్ చూసారా మళ్ళీ సింగ్యులర్ సబ్జెక్ట్ అమ్మా పొలిటికల్ ఫ్రీడమ్ అంటే సింగ్యులర్ ఆ ప్లూరల్ ఆ సింగ్యులర్ టుడే పొలిటికల్ ఫ్రీడమ్ అండ్ అయితే రాదు హవ్ ఎవర్ రాదు అష్యూర్స్ చూసారా ఇగో హామీ ఇస్తుంది ఇవాళ రాజకీయ పరమైనటువంటి ఆ యొక్క స్వతంత్రత హామీ ఇస్తుంది ప్రజలకి ఈక్వాలిటీ బిఫోర్ లా అంటే మనకు ఆర్ తో సెంటెన్స్ స్టార్ట్ అవ్వాలి ఇచ్చినటువంటి ఆప్షన్స్ లో ఆర్ ఎత్తో ఎక్కడ స్టార్ట్ అయిందమ్మా అని తీసుకుంటే ఇక్కడ ఎస్ అన్నాడు కట్టు ఇక్కడ క్యూ అన్నాడు కట్టు 
ఇక్కడ పి అన్నాడు కట్టు మరి ఆర్తోన్ స్టార్ట్ అయ్యి ఆశ్విన్ ఎక్కడ ఉంది బిలో ఉంది కాబట్టి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఆన్సర్ ఇస్ బి నో డౌట్ ఎందుకంటే వరబ ఒకటే ఉంది కాబట్టి చూద్దాం ఒకసారి అష్యూర్స్ పీపుల్ ఈక్వాలిటీ బిఫోర్ లా అండ్ ద రైట్ టు చూడండి ఎస్ అండ్ ద రైట్ టు ఎలక్ట్ దేర్ గవర్నమెంట్ హవ్ ఎవర్ మనీ అండ్ ఆల్ దాట్ మనీ కెన్ బై ఈస్ నాట్ ఫెయిర్లీ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ ఆ సంపద సంపద అంత ఏదైతే ఉందో అది ఫెయిర్గా డిస్ట్రిబ్యూట్ అవ్వట్లేదు అంటున్నాడు ఇది పాయింట్ అమ్మా కాబట్టి ఆన్సర్ కన్ఫర్మ్ చేసుకుంటే వాట్ వీ హ్యావ్ టు డూ ఆన్సర్ ఇస్ నంబర్ టూ ఓకే నా లెట్ ఆస్ చెక్ ద క్వశ్చన్ నంబర్ వన్ థర్టీ ఫోర్ బిఫోర్ దాట్ వీ రీడ్ ద సెంటెన్సెస్ చూడండి ఇక్కడ వన్ అండ్ సిక్స్ ఆర్ కామన్ అండ్ ద మిడిల్ సెంటెన్సెస్ ఆర్ గివెన్ పి క్యూ ఆర్ అండ్ ఎస్ టోటల్ హౌ మెనీ సెంటెన్సెస్ టోటల్ ఫోర్ సెంటెన్సెస్ ఆర్ గివెన్ లెట్ ఆస్ సి బై ఫార్ ద మోస్ట్ లాజికల్ స్టెప్ చూసారా మళ్ళీ అదే స్టోరీ అమ్మా ద మోస్ట్ లాజికల్ స్టెప్ సింగులరా ప్లూరలా ఆబ్వియస్లీ సింగులర్ now we have to find out the verb the most logical step uh, is to provide a robot chusara is to provide a robot and a yes uh, first the s raavali is to provide a robot to carry out standard operations uh, which can uh, which can be programmed when switched on by the housewife sare chudam see first aithe manaku the most logical step Uh, is to provide a robot. Yes, so we have to go almost to starting. But we will see what we have to do. Yes, we have to go to the next one. Is to provide a robot. Uh, which can be programmed. What do we do? Which can be programmed to carry out. That's right. Which can be programmed to carry out. Which can be programmed to carry out. Yes, we have to go to the next one. QR. SQR. That's the logic. SQR logic. Find out. SQR is where it is. ఎస్క్యూఆర్ ఉందా లేదు ఎస్క్యూఆర్ ఉందా లేదు ఎస్క్యూఆర్ ఉందా లేదు ఎస్క్యూఆర్ ఉందా ఉంది కాబట్టి ఆన్సర్ కన్ఫర్మ్ చేసుకుంటే నంబర్ టూ అని చెప్పొచ్చు వాట్ ఇస్ ఆన్సర్ ఎస్క్యూఆర్ ఇస్ ద లాజిక్ కాబట్టి ఆన్సర్ ఇస్ కన్ఫర్మేషన్ నెంబర్ టూ అంటే పి ఎక్స్ట్రా వచ్చింది దీన్ని ఎక్స్ట్రా ఇన్ఫర్మేషన్ పెట్టుకుంటున్నాడమ్మా దీన్ని మనం ప్రిపోజిషనల్ ఫ్రేజ్గా కూడా పక్కన పెట్టుకోవచ్చు మరి ఎవరికి ఇతను రిలీఫ్ ఇస్తున్నాడు అంటే ఆయన వైఫ్ కంట టు రిలీఫ్ ద హౌస్ వైఫ్ ఆఫ్ రొటీన్ వాళ్ళు చేసేటువంటి ఆ రొటీన్ గిన్నెలు కడగడము దీన్ని రైస్ పెట్టడము ఇవన్నీ రోబోట్లు కూడా చేయొచ్చు కదా దానికి హౌస్ వైఫే చేయాలని రూల్ ఏమి లేదు కదా మనుషులే కాదు రోబోట్లు కూడా చేస్తాయంట దానికి సంబంధించి ఆ రోబోట్కి ప్రోగ్రామ్ ఇస్తే అదే చేసుకుంటూ ఉంటుంది అంట చెప్తున్నాడు అది ప్రాక్టికల్ వర్క్అవుట్ అవునా అంటే విడౌన్ నో బట్ ఇట్ ఇస్ అ ఫ్యాక్ట్ దాట్ హీస్ టెలింగ్ కాబట్టి ఆన్సర్ కన్ఫర్మ్ చేసుకుంటే నెంబర్ టూ అని చెప్పొచ్చు వాట్ ఇస్ ఆన్సర్ నెంబర్ టూ ఓకే నో లెట్ అస్ టెక్ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ హియర్ వన్ థర్టీ ఫైవ్ Before taking the question, uh, we have to just mark out 1 and 6th uh, are common and the middle sentences like P, uh, Q, R and S. If we have to pick your statements, let us see. Uh, during the reign of the uh, emperor, uh, you know, emperor uh, uh, Tiber, Tiberius. See, during the reign, you see, you go. Reign and day, you can see the reign of the emperor Tiberius. See, during the reign of the emperor Tiberius, the emperor Tiberius. See, during the reign of the Emperor Tiberius, ekada in ancient Rome, ante atani yoka, uh, atani yoka palan ekada ante in ancient Rome. Choose sara ancient Rome ekadi chado yesu lo ichada ma. Ante mana kinda options lo yesu to ni start hai atu and option ekada ondi a chick chess kondi. Yoi ekada Q anad katto, ekada P anad katto, R anad katto. Mar yesu to ni start hai atu and option ekka third matre me ondi kabati. Hundred percent answer yesu ni chip kolle no doubt. Kabati clarity korige usse chaldo. Uh, in ancient rome there was a q and uh, you know augustan storyteller there was called you know uh, pedrus uh, there was translated aesop's fables into latin and also added some tales of his own a vidhanga kuda thanu thana sonta koni kathalu kuda raayadam jarigindani cheptunnadu ee vidhanga teeskunte answer is confirmation c anta what is the answer c now let us take the next question before moving to the question let us see the direction first ha uh, directions 136 to 140 and total five questions Ha, read the 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 passage given below and answer the questions based on the paragraph. Now let us read the questions. I mean, sorry, let us read the passage. Passage ekar start hai na ma, ekar start hai. Let us read. Ha, recently, monna monna. Uh, U.S. President Donald Trump announced that his country's warship uh, had destroyed an Iranian drone uh, in the Strait of Hormuz. Ante America yoka warship, ante yudha na yoka idhi the undo. ఇరాన్ కి సంబంధించినటువంటి ఒక డ్రోన్ ని నాశనం చేసేసింది అంట ఆ హోర్ముజ్ అనే ఒక ప్రాంతంలో ఫైన్ ఇది మనకు అర్థమైంది అమెరికా వాళ్ళు ఇరాన్ యొక్క డ్రోన్ ని అటాక్ చేశారు ఇది 
Next, the USS Boxer, uh, an amphibious assault ship. USS Boxer. Then the USS Boxer. Ever will an amphibious assault ship. Brought down. Danny brought down and Danny national chase. Brought down the drone. Uh, brought down the drone. Uh, boxer brought down the drone reportedly after the latter came within its proximity despite multiple warnings. Anna? Multiple warnings. I have USS Boxer in this drone. Brought down and the cool chase in the meaning of the Iran. Yoka uh, drone. Yala cool chase or a chapter. Not even the cool chase and the USS Yoka Boxer. Every boxer and an amphibious assault ship and assault and the attack shared and the powerful Yudanoka. So in Jerry next, the US has since upper Nunchi called for and demanding uh, other countries to condemn this. Uh, uh, this as an act of gross escalation in the region, uh, an act that Washington sees uh, as Tehran's way of disrupting oil trading uh, routes. Okay, now uh, oil trading, some mention routes, say with the what the Thompson chair and Kyoko Prayatam and JPC, America pair contundi. Next, earlier, Dirikana Mundu, June law, and June law, uh, Iran had shot down a US drone. Chusara, Ipremo, America, Iran Yoka drone. Ni, Domson uh, Jesindi. Dinikana Mundu, Iran in Jesinata, America Yoka drone ni Domson Jesinata. Is Godol Jerutunikara. Fine. Iran had shot down a US drone that allegedly entered its airspace and exchanging an exchange that led to a major escalation between two adversaries. Irendu de Shala Majalo, Yoka Tivratara Manani Perigipu in that escalation at a Perigipu in the uh, next so much so that American security establishment was on the verge of taking retaliatory military action against three Iranian targets. So, America is the retaliatory, uh, uh, retaliatory military action and the retaliation is the same. Retaliation is the same. Retaliation is the same. Retaliation is Retaliatory action is the same. Okay, na? so America is the same. The same is the same. The same is the same. Next, the crisis is Sankata Parasiti appeared. Ah, uh, the Ready to explode until Mr. Trump stepped in. Uh, to call off the attack. Apad varaki kuda yoka crisis dhani kona saagin danta. Iran has been, uh, Iran has been Mr. Trump's uh, pet peeve for some time now. So, Iran has been uh, pet peeve for some time now. Monnati varaki kuda Iran pedda yetna uh, disgusting chikaku chirak lo hundamma. Then meaning in dante, peevish anter, peevish ante chala chiraku, annoying, vexed, disgusting. Even meaning so stai. So, his remarks, uh, Trump yoke remarks ever since the campaign days have regularly featured Iran and its alleged insidious tactics across the West Asian region. The preoccupation with Iran has been a constant feature throughout his presidency and resulted in a US poll out. Uh, let us see. US poll out. It's a big passage. Let us read all together one by one. Okay, now US poll out uh, from the Joint Comprehensive Plan of Action. In 2018, despite certifications from the International Atomic Energy uh, that Tehran was complying with the deal, right? Uh, energy deal, though, Tehran would have cut away from Fine. However, it must be noted here that Mr. Trump is, uh, Mr. Trump is as much a non-interventionist as his predecessors Barack Obama, and this, despite massive difference in their respective rhetorical positions, Mr. Trump has pulled out a substantial number of American troops from Afghanistan and has shied away uh, from direct military intervention in Syria. Fine. Ironically, uh, this approach of new interventions uh, has been possible despite the presence of policy hawks such as John Bolton and Mike Pompeo in the administration. Perhaps what the global security architecture is struggling to comprehend is that Mr. Trumpian uh, Mr. Uh, that Trumpian politics has a distinct style uh, when it comes to foreign policy. Escalate and then de-escalate with the aim of securing a deal and approach consistent with Mr. Trump's projected image of being an ultimate deal maker. However, with the 2020 US elections around the corner, Mr. Trump is. Now let us continue. Actually, it's a big passage. Now we continue with one by one. Right. Here you can see the passage. Mr. Trump is unlikely to let go of the Iranian issue because 
uh, it is as it was in 2016 a source of much election campaign material ante dinni okati election campaign ki adunuga vaadukuntunnadu mr trump ani manaku ardham chesukovali oka yuddhanni ana back then it was the jcpo this time it will be uh, tehran's alleged belligerence and sabotage on high seas invariably mr trump's election campaign team will be hoping to portray that it is only mr trump with his strong man image who can effectively bring iran to heel and thus secure the us vital security concerns in the region so the election pau ga vaadukuntunnadu trump antaru indirectly on its part the iranian government appears to be waiting out tensions hoping that it can mend ways with the next uh, administration but has it reckoned with the fact that the mr trump's approval ratings have been somewhat on the uh, ascendant ante munduke elleya questions ni adugutunnadu writer iranian foreign minister mohammad javad jarif uh, in his interaction with the press at the un uh, hinted uh, at engaging diplomatically with the us to diff diffuse tensions he even went on to offer an additional protocol agreement which would grant the iaea further inspection rights that would not only be comprehensive but also even more intrusive than uh, ever before fine perhaps the tehran has come to grips with the reality that waiting out and strategic sabotage on the high seas alone will not work in the long term however its offer to diffuse tensions has been met with the scepticism in washington and this uh, and this portends a uh, continuation of hostilities as the search for a common ground goes on so it is all about the entire passage uh, trump ki sambandhinchi us ki sambandhinchi ichinatundi passage manam question chaudam one by one let us see ama right now let us read the 136th question chaudam let us read the question right what according to the author could be the reason for the us pull out uh, uh, from the joint comprehensive plan of action in 2018 din nunchi baitiki raavadaniki gala pradhana kaaranam enti ani adugutunnadu manam already cheppamu din nunchi ప్రధానంగా బయటికి రావడానికి గల కారణం ఏంటంటే ఆ ఎలక్షన్ యొక్క అడ్వాంటేజ్ని ఆ ఎలక్షన్లో ఈ అడ్వాంటేజ్ని వాడుకోవడానికి ట్రంప్ బయటకు వచ్చాడు అని చెబుతున్నాడు సో ఇది పాయింట్ సో టెహరాన్స్ అల్లీజ్డ్ బెలిజరెన్స్ అండ్ సబోటేజ్ అండ్ హైసీస్ నో ఇట్ ఈస్ దేర్ ఇన్ ద ప్యాసేజ్ బట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ద రీజన్ ద సర్టిఫికేషన్ ఫ్రమ్ ద ఇంటర్నేషనల్ అటామిక్ ఎనర్జీ అండ్ ఏజెన్సీ నో ద హాస్టిలిటీ బిట్వీన్ ద టూ కంట్రీస్ బికాస్ ఆఫ్ ఇరాన్స్ ప్రొవకేషన్ నో యాజ్ అమెరికా వాంట్స్ టు క్యాపిటలైజ్ క్యాపిటలైజ్ అంటే టు టేక్ ద అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ సంథింగ్ ఇలా చెప్పండి యాజ్ అమెరికా వాంట్స్ టు టేక్ ది అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ ద ఇష్యూ ఇన్ ఆర్డర్ టు గెయిన్ అడ్వాంటేజ్ ఇన్ ద ఎలక్షన్ సో యాజ్ ఇట్ ఈస్ సెడ్ ఇన్ ద ప్యాసేజ్ కాబట్టి సో ఎలక్షన్స్ లో అడ్వాంటేజ్ పొందుకోవాలనే ఉద్దేశం కాబట్టి ఈ మాట ఎక్కడ చెప్పాడు అంటే ఆప్షన్ ఫోర్ లో ఉంది సో దట్ ఈస్ వై వీ హ్యావ్ టు కన్ఫర్మ్ ఆన్సర్ ఇస్ ఫోర్ అని చెప్పొచ్చు వన్ థర్టీ సిక్స్ క్వశ్చన్ ఆన్సర్ ఇస్ ఫోర్ ఇట్లా చెప్పాలి ఓకేనా క్వశ్చన్ విచ్ ఆర్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్ ఈస్ కరెక్ట్ ఇన్ ద కాంటెక్స్ట్ ఆఫ్ ద ప్యాసేజ్ ఇచ్చినటువంటి స్టేట్మెంట్స్ లో ఏది కరెక్ట్ ప్యాసేజ్ ప్రకారంగా అడుగుతుండ లెట్ అస్ రిడ్ ద ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ రైట్ ద ఎస్కలేషన్ ఈస్ పార్ట్ ఆఫ్ ద ట్రంప్స్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ స్ట్రాటజీ ఆఫ్ సెక్యూరింగ్ అ డీల్ ఎస్ అతని యొక్క ఒక స్ట్రాటజీ ఒక వ్యూహంలోనే భాగంగా తీర్చిదడం జరిగింది ఎస్ ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ ఇస్ కరెక్ట్ నెక్స్ట్ ఇరాన్ ఈస్ కల్పేబుల్ ఆఫ్ ఇన్స్టిట్యూస్ టాక్టిక్స్ అక్రాస్ ద వెస్ట్ ఏషియన్ రీజియన్ నో ఇట్ హాస్ నాట్ బీన్ సెడ్ ఎగ్జాక్ట్లీ జస్ట్ కట్ అండ్ నెక్స్ట్ Tehran's proposal of diffusing the tension is appreciated by the West. No, it is not appreciated. Just cut. So, remaining answer only one Kavati. Only one statement is here. Yes, it is in option one. Kavati, we have to confirm. 137 answer is confirmation number one. Okay, what is the answer? Number one. Next, 138 question. What is the meaning of the word Pat P, which is given bold in the third paragraph of the passage? In Japan, Pat P is a bit disgusting, a bit uh, vexed. a bit irritating a passage ekkad undi something that provides a steady income or profit no no positive ga the negative complaining about something that cannot be rectified no it is not uh, 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 disgusting it is the word is not there uh, the major adversary no something that especially annoys you is called pat peevish or the pat peev an cheptam kabatti it is said it is given in the passage as it is so kabatt we have to confirm answer is number 4 ga cheppochu okay na what is the answer number 4 next question what makes mr trump as uh, as uh, much a non interventionist as his predecessor barack obama so trump's ability of securing the deal yes there is a possibility uh, trump uh, trump's position when it comes to iraq no it has not been said 
Trump's respective rhetorical position? No. His stance in Afghanistan as well as Syria. So, this is what making the difference from Barack Obama. Kabate, so, e vidanga, e, uh, e Syria uh, and Afghanistan vishyam lo idhen ekwa uh, decision tis kunadu compared to Barack Obama. Will it be the same thing? The answer is confirmed. Number 4th and Number 4. Next, which of the following is the attempt or, or the attempts made by Iran in diffusing the uh, uh, tensions? Iran is not going to be able to do the tensions. Iran is not going to be able to do the tensions. Fine. They are willing to allow IAEA. Uh, you know, to have a more comprehensive inspection. Yes, there is a possibility. They are willing to engage diplomatically with IAEA. Of course, diplomatically, they are willing to comply with IAEA. No. They agreed on a deal with the high seas. No. So, indirectly, we take the answer. Number one, they are willing to allow IAEA to have a more comprehensive inspection in Chepadu as it is given in the passage. So, that is why we confirm answer is number one. Okay, now. Next, uh, before entering the question, we have to read one more passage has been given here. Now, let us read the passage. Now, your passage starts from here. Now, let us read. Uh, directions 141 to 145. That means five questions we have been given here. Now, let us see. Read the passage carefully and choose the best answer to each question. Now, let us read the passage. The family in India is often understood as an ideal homogeneous unit with a strong coping mechanisms. Bharat Desham lo kutumba mante uh, oka ideal, oka vinutta maina twenty, oka homogeneous, yeka rupaka maina twenty, oka unit ka parigan in Chadan Jerutunata, Ivala, Bharat Desham lo kutumba mante. Fine. Uh, it is a basic uh, uh, cohesive and integral unit of larger uh, social systems. Moreover, families in a large and culturally diverse country, uh, such as India, have plurality of forms that vary with class, ethnicity and individual choices. Its members are bound by interpersonal relationships in a wider network of role and social relations. It is considered a link between community and change. The family is the basic and important unit of society because the role uh, it plays in a generation of human capital resources and the power that is vested in uh, vested in it to influence individual household and community behavior it is therefore a basic unit of study in most social uh, you know uh, uh, study in most social sciences and disciplines such as sociology psychology all right economics anthropology social uh, you know psychiatry social work or human development the family is the first line of defense, especially for children, a major factor in their survival, health, education and de uh, development and production. It is also a major source of uh, nurturance, emotional bonding, socialization and you see that and a link between and a link between continuity and change. You see that it has it has the major potential to provide stability and support when there are problems human development can be enhanced by enriching family life so it is all about the family life what is the family life in india uh, especially in india uh, how is the family life what are its characteristics and everything uh, is given in the passage uh, now let us take the first question number 141 right let us take the question number 141 Ah, let us read. The family is the basic unit of society. Oh, no. So, what is the impact? What is the influence, uh, inference that you may take? Because it affects the behaviors of an individual and society as a whole. Yes, that is the reason we are calling family is the basic unit of society. Society, Samajamante Marekadu Nunchokadu, Samajamante Kutumbam, Kutumbam Lo Jerega Twenty, Amshala Nunche, Ivala Society Anedi, Samajamanedi, uh, Vastundi Antunadu, Kabati. Uh, option A correct Next, because it provides the stability and support uh, in times of need. Of course, this is not the the main reason uh, you know, it affects the behaviors of an individual and society as a whole. And compared to second, first is the correct one. Because it has got many forms in the present scenario, and won't come. Because it it uh, it is cohesive in nature, and won't come. 
సో ఓన్లీ ఫస్ట్ ఆప్షన్ మాత్రమే ఇక్కడ సూటబుల్ అయ్యేటువంటి అవకాశం ఉంది కాబట్టి సో వీ హ్యావ్ టు కన్ఫర్మ్ ఆన్సర్ ఈస్ నెంబర్ వన్ అని చెప్పొచ్చు సో బికాస్ ఇట్ అఫెక్ట్స్ ద బిహేవియర్స్ ఆఫ్ అన్ ఇండివిజువల్ అండ్ సొసైటీ యాజ్ ఎ హోల్ కాబట్టి ఆన్సర్ ఇస్ కన్ఫర్మేషన్ నెంబర్ వన్ ఓకేనా నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ పాయింట్ బిఫోర్ టేకింగ్ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ హి అండ్ హియర్ వీ హ్యావ్ ద క్వశ్చన్ టు రీడ్ నౌ లెట్ అస్ రీడ్ ద వన్ ఫార్టీ టూ క్వశ్చన్ హియర్ యు కెన్ సి ఫ్యామిలీ ఈస్ నోన్ యాజ్ ద ఫస్ట్ లైన్ ఆఫ్ డిఫెన్స్ ఫైన్ హియర్ ద ఫస్ట్ లైన్ ఆఫ్ డిఫెన్స్ రిఫర్స్ టు కుటుంబం అంటే ఒక సంరక్షణ ఒక సురక్ష ఒక సురక్షితమైనటువంటి ఒక ప్రాంతం అని అనడంలో అర్థం ఏంటి అంటున్నాడు లెట్ అస్ సి ద ఫ్యాక్ట్ దాట్ ఇట్ సపోర్ట్స్ ఇట్స్ మెంబర్స్ ఫినాన్షియల్లీ అండ్ వెన్ దే నీడ్ ఇట్ ఏమా ఒకటి ఆర్థిక రంగ ఆర్థికంగానే కాదు కుటుంబం అంటే ఆర్థికంగానే కాదు చాలా అంశాలు ఉంటాయి the belief that it makes it possible for children to survive in all possible ways yes there is a possibility socialization that is possible only if the concept of family exist in the society next the ideal that family has uh, an inbuilt coping mechanism so kabatti ee lekalo mana answer teeskunte idi oka nammakam kutumbam anedi oka nammakam antunnadu adu ekkada ichadu the family is a belief that it makes it possible for children to survive in all possible ways so ee vidhanga answer manam confirm chesukunte number 2 ani cheppochu ikkada what is answer number 2 so let us take the next question right here you can see that 143 question is here you can see which of the following is true about india with reference to the given passage bharat desham ni uddeshinchi kinda ichina atuvanti options lo edi correct ani adugutunnadu fine true statement families in india do not present cultural diversity no no we have the cultural diversity ana sanskritam ainatundi vaividhyam anedi manam bharatdesham lone chustam ikkada choodam families in india do not establish any link between individual and society no there is a strong bond between individual and society kabatti tappu next families in india uh, you know uh, do not have to do anything with continuity and change no we are doing much and much okay na next families in india are homogeneous units with inbuilt shock absorber uh, to cope with any challenges okay na so alanti oka shock absorbers anedi manam pettukoni unnam anta elanti savallu challenges ochina kuda manam vatni edurkune vidhanga mana kutumbalu anta balanga unnay ani cheptunadu adi bharat deshamlo kabatti mana answer confirm cheskunte number 4th ani manam cheppachu ikkada okay na let us take the next question right let us take the question number 144 the concept of family is helpful in the study of social sciences because ivalla manamo samajika shastralu manam edaithe chaduvutunnamo andulo kutumbam anedi chala mukhyamaina atuvanti paatra adi enta varaku ani adugutunnadu it is the basic unit unit of society yes it is said social sciences do include issues related to health and development which are ultimately related to the concept of family yes all social sciences begin with the study of family all social sciences are uh, you know re related to human development adigadu so what is given in the passage ante yes it is the basic unit of society ani ivadam jarigindi deeni aadharanga social sciences lo manam ivala ee oka family gurinchi maatladukuntunnam kabatti answer manam confirm chesthe only one ani cheppochu ikkada what is answer only one right the most suitable title of the given passage seems to be manam ee passage ki em title ivachu antunnadu right family first line of defense ah మొదటగా మనల్ని మనల్ని సంరక్షించేది ఎవరు అంటే కుటుంబం మాత్రమే కరెక్ట్ ఓకే ఇంకేమైనా బెస్ట్ ఉందో చూద్దాం రైట్ సిగ్నిఫికెన్స్ ఆఫ్ ఫ్యామిలీ ఫర్ చిల్డ్రన్ ఎస్ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో సెడ్ ఇన్ ద ప్యాసేజ్ నెక్స్ట్ హౌ టు ఎన్రిచ్ ఏ ఫ్యామిలీ ఎస్ కుటుంబాన్ని ఏ విధంగా గొప్పగా తయారు చేయొచ్చు అనేది కూడా చెప్పాడు ఫైన్ అండర్స్టాండింగ్ ఫ్యామిలీ ఇన్ ఇండియా హా ఇది ఎస్పెషల్లీ ఇంపార్టెంట్ ప్రపంచ దేశాల్లో కుటుంబాలు ఉన్నాయి కానీ వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ ఫ్రమ్ హియర్ టు దేర్ ఎస్పెషల్ గా ఫ్యామిలీ సిస్టమ్ ఎలా ఉంది కుటుంబ వ్యవస్థ ఎలా ఉంది భారతదేశంలో అని చెప్పాడు సో ఆ అంశం ఎక్కడ ఉంది ఎస్పెషల్లీ ఇన్ ఇండియా అనే అంశం ఎక్కడ ఉంది అంటే ఆప్షన్ ఫోర్ లో ఉంది కాబట్టి కంపేర్ టు ద రిమైనింగ్ ఆప్షన్స్ అవి కరెక్ట్ అవి రాంగ్ అని కాదు ద బెస్ట్ ఆప్షన్ వచ్చేసి ఫ్యామిలీ సిస్టమ్ ఇన్ ఇండియా అండర్స్టాండింగ్ ద ఫ్యామిలీ సిస్టమ్ ఇన్ ఇండియా అనేది ఇచ్చాడు కాబట్టి వీ హ్యావ్ టు కన్ఫర్మ్ ఆన్సర్ ఈస్ నెంబర్ ఫోర్ అని చెప్పొచ్చు ఇక్కడ ఓకేనా నౌ లెట్ అస్ రీడ్ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఇస్ అనదర్ ప్యాసేజ్ లెట్ అస్ రీడ్ ద ప్యాసేజ్ right now let us read the directions directions 146 to 150 there are again here we have the five questions now read the passage given below and uh, answer the questions uh, based on the paragraph 
Okay, now let us read the paragraph. Here you can see that. When you imagine the desert, no, we put it the desert and the edari gada. Matam elanti chetlu chemal le kunda unna twenty pranthani edari antar. Adi uhinch kuna pudu. Ah, you probably think of a very hot place covered with sand. Aun gada Sahara edari antam. Matam iskate nalu untai o bedi unta. Aun. Aun do ante danto partga. Ante ka kunda. There is this is a good description for many deserts. Aun chala deserts si vala desham logo prapancham logo. Chala edaru lanni kuda. Uh, yela unta yama uh, just like a uh, hot place covered with sand uh, earth's largest desert is actually a very cold place covered with ice kaani mana medaithe pedda pedda isuka tennalo toni untadi akada anta kuda isuka untadi motham chala veedi ga untadi anukuntam kada adi nijamaina edari kaadanta prapanchamlo prapanchamlo inkoka edari undanta adi manchu tho kappabadinatuvanti edari anta అది ఎక్కడ ఉంది అంటే అంటార్కిటికా లో ఉందంట అది కూడా ఎడారియే అదేం సార్ ఎడారియ అంటే వేడిగా ఉండాలిగా మరి చల్లగా ఉంటది కదా అని అంటున్నాం వేడిగా చల్లగా ఉన్న రెండుని కూడా మనం ఎడారియ అనొచ్చంట అదే చెప్తున్నాడు చూడండి ఇన్ ఆర్డర్ ఫర్ ఎన్ ఏరియా ఇన్ ఆర్డర్ టు ఎన్ ఏరియా టు బి కన్సిడర్డ్ అ డిజర్ట్ మనం ఒక ప్రాంతాన్ని డిజర్ట్ గా తీసుకోవాలి అంటే ఇట్ మస్ట్ రిసీవ్ వెరీ లిటిల్ రెయిన్ ఫాల్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఆ ప్రాంతంలో తక్కువ వర్షపాతం పడాలి అంట ఒకటి మోర్ స్పెసిఫికల్లీ మరీ ముఖ్యంగా ఇట్ మస్ట్ రిసీవ్ అన్ యావరేజ్ ఆఫ్ లెస్ దాన్ టెన్ ఇంచెస్ ప్రెసిపిటేషన్ విచ్ కెన్ బి రెయిన్ స్లీట్ హెయిల్ ఆర్ స్నో ఆన్ ద గ్రౌండ్ ఎవ్రీ ఇయర్ ఎంత తక్కువగా ఉండాలంట ఇట్ మస్ట్ రిసీవ్ అన్ యావరేజ్ ఆఫ్ లెస్ దాన్ టెన్ ఇంచెస్ ఆఫ్ ప్రెసిపిటేషన్ ప్రెసిపిటేషన్ అంటే తెలుసుగా మా ఆ ఆర్ధత అది పది ఇంచుల కన్నా తక్కువ ఉండాలంట అది ప్రెసిపిటేషన్ విచ్ కెన్ బి రెయిన్ వర్షం కావచ్చు స్లీట్ హెయిల్ స్టోన్స్ వడగన్లు కావచ్చు మంచు కావచ్చు ఆన్ ద గ్రౌండ్ ఎవ్రీ ఇయర్ అప్పుడు దాన్ని ఎడారి అంటామంట సో అంటార్కిటికా యూనో అంటార్కిటికా ద కోల్డెస్ట్ ప్లేస్ ఆన్ ద ఎర్త్ అంటార్కిటికా మరి చల్లటి ప్రాంతం అంట భూమి పైన యాజ్ అన్ యావరేజ్ టెంపరేచర్ దాట్ యూజువల్లీ ఫాల్స్ బిలో ద ఫ్రీజింగ్ పాయింట్ ఫ్రీజింగ్ పాయింట్ కన్నా తక్కువ ఉంటుంది అంట and because cold uh, you know and because cold air holds less moisture than warm air chusara enduku mari ila jarugutundante cold air holds less moisture than warm air ante warm air lo ante vechcha ga unnatundi gaalillo ekkuva ga aa yokka theema shatham untad anta compared to the cold air cold air lo challeti gaalillo theema shatham ekkuva ga untad anta kaani వేడిగా ఉన్నటువంటి గాలుల్లో తేమ శాతం ఎక్కువగా ఉంటుంది మనం చూస్తూ ఉంటాం ఇప్పుడు ఈ కోస్టల్ ఏరియాల్లో ఎక్కువగా ఇదే జరుగుతుంది వేడి ఎక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి అందులో తేమ కూడా ఎక్కువగా ఉంటుంది ఎస్ ద ఎయిర్ ఇన్ అంటార్కిటికా డస్ నాట్ హోల్డ్ మచ్ మాయిశ్చర్ ఎట్ ఆల్ ఫైన్ దిస్ ఈస్ ఎవిడెంట్ ఇది ఆధారం అవుతుంది ఇన్ ద లో ప్రెసిపిటేషన్ స్టాటిస్టిక్స్ రికార్డెడ్ ఫర్ అంటార్కిటికా ఇది అంటార్కిటికాలో మనకు అర్థమవుతుందంట Uh, for example the central part of antarctica receives an average uh, of less than 2 inches snow, uh, of uh, snow every year antarctica lo 2 uh, inches lakana takkuvaga manchu padutundanta the coast line of antarctica receives a little bit more uh, between 7 and 8 inches a year kani coast line lo koncham ekkuvaga padutundanta compared to the central antarctica because antarctica gets uh, so little precipitation every year it is considered a desert antarctica lo చాలా తక్కువగా ప్రెసిపిటేషన్ పడుతుందంట అందుకనే దాన్ని డిసెట్ గా పరిగణించారంట ఫైన్ నెక్స్ట్ చూడమ్మా వెన్ ప్రెసిపిటేషన్ ఫాల్స్ ఇన్ హాట్ డిజర్ట్స్ మరి ఇదే వేడి ఎడారుల్లో కనుక ప్రెసిపిటేషన్ జరిగితే ఇట్ ఈస్ క్విక్లీ అవాపరేట్స్ వెంటనే యావరే అయిపోతుంది బ్యాక్ ఇన్ టు ద అట్మాస్ఫియర్ మళ్ళీ తిరిగి వాతావరణంలోకి చేరుకుంటుంది అవును కదా ఎందుకంటే వేడి కాలుడు కదా నెక్స్ట్ ద ఎయిర్ ఓవర్ అంటార్కిటికా ఈస్ టూ కోల్డ్ టు హోల్డ్ వాటర్ వేపో సో దేర్ ఈస్ వెరీ లిటిల్ ఇవాపరేషన్ అంటార్కిటికాలో మాత్రము బలమైన వేడి గాలులు ఉండవు కాబట్టి ఖచ్చితంగా అక్కడ తేమ అయ్యే అవకాశం తక్కువగా ఉంటుంది అంటున్నాడు వాస్తవమే డ్యూ టు దిస్ లో రేట్ ఆఫ్ ఇవాపరేషన్ అక్కడ ఆవిర అయ్యే అవ్వదు కాబట్టి మోస్ట్ ఆఫ్ ద స్నో దాట్ ఫాల్స్ టు ద గ్రౌండ్ రిమైన్స్ దేర్ పర్మానెంట్లీ మరి ఎందుకు ఇలా జరుగుతుందంటే అక్కడ వేడి గాలులు ఉండవు అందుకని చెప్పేసి అంటార్కిటికా ఖండంలో అక్కడ పడినటువంటి మంచు అక్కడే ఉంటుంది ఎటు కూడా ఆవిరైపోయే అవకాశం లేదు అంటున్నాడు కరెక్టే నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ తీసుకుంటే ఎనీ స్నో దట్ డస్ నాట్ ఫ్రీజ్ ఇన్ టు 
uh, ice sheets becomes caught up in the strong winds that constantly blow uh, over antarctica a ye ye a yokka manchu aithe mari aaviri kaado a manchu edaithe manchu undo adi manchu laga kurustu untundante ekku akada endukante aavirai povali aavirai poye paristhithi ledhu kada andike manchu kurustadanta next these snow filled winds uh, can make it look as uh, if it is snowing సో అలా ఆ గాలులు ఏవైతే మనకు విండుతో కూడుకున్నటువంటి గాలులు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని చూస్తే మనకు మంచు కురుస్తుంది అనిపిస్తుందంట నెక్స్ట్ ఈవెన్ దో స్నో ఫాల్ ఈజ్ వెరీ రేర్ దేర్ స్నో మంచు పడడం అనేది చాలా రేర్గా ఉన్నప్పటికీ బ్లిజర్డ్స్ ఆర్ యాక్చువల్లీ వెరీ కామన్ ఆన్ అంటార్కిటికా ఆ మంచు తుఫానులు మాత్రం కామన్ అని చెప్తున్నాడు అంటార్కిటికాలో ఇది మొత్తం అంటార్కిటికాలో జరుగుతున్నటువంటి ఎడారిలో జరుగుతున్నటువంటి అది కూడా ఒక ఎడారిలాగా రైటర్ మనకు భావిస్తున్నాడు ఇక్కడ ఓకేనా let us take the question 146 question iskunna so that we understand what is this about right 146 question is amma so the main purpose of the paragraph 1 is to ah uh, accept uh, accept a conclusion aha ikkada mana conclusion em ivaledu introduce an argument argument kuda em ledu provide a brief history em ledu deny a common belief ah idi mochanda common belief ante endamma oka sadharana nammakam entante మనము ఎడారులంటే పెద్ద పెద్ద సహారా ఎడారులే అనుకుంటామంట కాదు కాదు మంచు మంచుతో నిండునటువంటి ప్రాంతాలు కూడా ఎడారులేనంట ఇది మనకి ఇవాళ కొత్తగా అర్థమైనటువంటి పాయింట్ ఆ కామన్ బిలీఫ్ ఏమైంది ఇవాళ తప్పు అయిపోయింది డెని నిరాకరిస్తున్నాము కాబట్టి ఆన్సర్ కన్ఫర్మ్ చేసుకుంటే నెంబర్ ఫోర్గా చెప్పొచ్చు వన్ ఫార్టీ సిక్స్ క్వశ్చన్ వాట్ ఇస్ ఆన్సర్ ఫోర్ లెటస్ టేక్ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ right here you can see that 147 the best title for this passage would be mari title em ivachu uh, earth's many deserts antarctica the coldest place on earth uh next to that a desert of ice a uh, unusual blizzards ee unusual blizzards gurinchi ekkada maatladaledu earth's many deserts aha bhoomi paina unnatuvanti vivida rakalu sahara thar ilandi gurinchi ekkada cheppaledu kabatti kattu ఇక వస్తే అంటార్కిటికా ద కోల్డెస్ట్ ప్లేస్ ఆన్ ఎర్త్ లేదా అ డిజర్ట్ ఆఫ్ ఐస్ ఏదో ఒకటి అయ్యే అవకాశం ఉంది కాబట్టి అంటార్కిటికా గురించి సపరేట్ గా చెప్పినప్పటికీ అ డిజర్ట్ ఆఫ్ ఐస్ అసలు మనం కొత్తగా ఒక కొత్త ఒరవడి నేర్చుకున్నాం ఇవాళ డిజర్ట్ అంటే ఎడారి అంటే మామూలుగా వడగాల్పులు పెద్ద పెద్ద ఇసుక తెన్నెలతో కూడుకున్నదని నేర్చుకున్నాం జనరల్ గా కానీ ఇవాళ కొత్తగా ఏంటి అ డిజర్ట్ ఆఫ్ ఐస్ ఒక ఎడారి మంచుతో నిండినటువంటి ఎడారి అనే ఒక విషయాన్ని గురించి ఫోకస్ చేయడం జరిగింది కాబట్టి బెస్ట్ పాసిబిలిటీ అమాంగ్ ద ఫోర్ వచ్చేసి ఆ సి ఈస్ దర్ అడాప్షన్ చాయిస్ అ డిజర్ట్ ఆఫ్ యునో ఐస్ ఆన్సర్ ఇస్ సి లెటస్ టెక్ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ రైట్ వన్ ఫార్టీ ఎయిట్ క్వశ్చన్ యూ కెన్ సి హియో రైట్ ఆఫ్రికా సహారా డిజర్ట్ ఈస్ ద సెకండ్ లార్జెస్ట్ డిజర్ట్ ఆన్ ఆన్ ది ఎర్త్ ఆఫ్రికాలో ఉన్నటువంటి సహారా డిజర్ట్ ఏదైతే ఉందో అది రెండవ అతి పెద్ద ఎడారి అంట ఈ భూమి పైన బేస్డ్ ఆన్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ ఇన్ ద ప్యాసేజ్ ఫైన్ వాట్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ మస్ట్ ద సహారా షేర్ విత్ ద అంటార్కిటికా సహారాకి అంటార్కిటికాకి మధ్యలో ఉన్నటువంటి బెస్ట్ క్యారెక్టరిస్టిక్ అంతే అక్కడ ఉన్నటువంటి గుణం ఏంటి అక్కడ తేడా ఏంటి అని అడుగుతున్నాడు అమ్మా లో టెంపరేచర్ ఏమా Uh, uh, high high temperatures frequent blizzards low precipitation igo idi kata sahara lo precipitation ekkuva ga untadi antarctica lo asalu precipitation e undadu aa theema asalu undadu kaani sahara edari lo theema ekkuva ga untadi endukante aa akada unnatuvanti vedi vatavaranamu aa aa bhoomi paina gaani aa gaali lo unnatuvanti aa aa నీటి ఎద్దడి ఏదైతే ఉందో దాన్ని లాగేసుకుంటుంది వేపరైజేషన్ రూపంలో వేడికి ఉన్నటువంటి క్యారెక్టర్ అది ఎక్కడైతే వాటర్ ఉంటుందో ఆ వాటర్ని వేడి రూపంలో లాగేసుకుంటుంది ఎవాపరేషన్ అయిపోద్ది అవునా కానీ అంటార్కిటికాలో అలాంటి పరిస్థితి లేదు సో కాబట్టి లో ప్రెసిపిటేషన్ ఇన్ అంటార్కిటికా కంపేర్ టు సహారా ఎడారి ఇది ముఖ్య అక్కడ ఉన్నటువంటి గుణం కాబట్టి ఆన్సర్ కన్ఫర్మ్ చేసుకుంటే నెంబర్ ఫోర్ అని చెప్పొచ్చు ఓకేనా right next question number 149 as used in the paragraph 2 which is the best definition of precipitation precipitation ki manchi nirvachanam enti antunadu moisture in the air that falls uh, to the ground chusara moisture in the air that falls to the ground yes correct kada ah there is a possibility 
any type of weather event no uh, weather events that only happen uh, uh, in very cold areas no a blizzard that occurs in area with limited snowfall no so only answer this kunte moisture in the air that falls to the ground and chepachu so kabatti manam best possibility uh, direct ga boom paina padutund antunnadu kabatti answer is confirm chesukunte number 1 okay now let us take the question 150 in the paragraph 2 the author writes and because the cold air holds less moisture than warm air the air in Antarctica doesn't hold much moisture at all. Using this information, it can be understood that air in Africa holds more moisture than air in Antarctica. Yes, fine. Kada. Air in Africa holds more moisture than air in Antarctica. Antarctica lo air anedi takkuva moisture ni kaligi untadi compared to the air in Africa. Africa lo em undi Sahara edari undi. Sahara edari lo em untadi ekko vadagadapu lo untadi. Kabatta moisture edaithe untado aaviri roopamlo velli pothundi. Kaani manaku Antarctica lo a possibility ledhu kada andukeni nenu em antunnanante Antarctica lo ekkuva ga challaga untundi antunnadu. Okay na? So this that is why answer is confirmation number 1 ani manam cheppochu. Okay na? So like this, we have completed all the questions. Thank you. Have a good day.